all the way from Italy. This is just a Burberry espadrille. Ayan, tatlo to guys. One, two, and three. Pero ito lang yung item guys. This is actually size XS, extra small. So yeah, it's a box from the Wave. So ito siya guys. And I hope you're ready for another episode of the Hashtag Red Vlog. So ayun na, finally we are starting another vlog today. It's December 9th and kakauwi ko lang ng bahay from office. Happy midweek everyone, it's Wednesday and grabe ang please tong week na to. Hindi ko man lang mamalayan, malapit na naman mag-weekend. Pero ayun na, naisipan ko na mag-start ng bagong vlog today kasi alam mo yun, sulitin na natin kapag ka nasa mood tayo na mag-vlog. Kesa naman wala akong content. And I hope ay na-enjoy nyo pa din kahit yung mga content natin these days. Ay, alam nyo yun, very random lang ganyan. Pero ayun, I don't know if you guys can tell the difference but I am currently using the Sony ZV-1. Gamit ko na yung bago nating vlogging cam. Kung hindi nyo pa napapanood or hindi ko alam kung naka-up na by now, gumawa ako ng comparison video nitong Sony ZV-1 against our old vlogging cam which was the Canon G7X Mark III. So kung gusto nyo at curious kayo kung ano yung difference ng dalawang vlogging cams na yon, lalagay ko na lang sa card. Ayan, lalagay ko na lang din yung link down in the description box so i-check out nyo yan guys. Especially for those of you who are thinking of vlogging or yung mga gustong mag-vlog dyan para magkaroon kayo ng idea kung anong camera ba yung mas swak sa inyo. Nandiyan din pala si John. Nakakauwi lang din. Pepe shorts yan. Pero may binili pala ako kanina dun sa office. Wala akong magawa kanina. Nadaan ako ng Yuga. Ito yung boodle na story talaga sa akin. Don't vlog yan! Adik na adik na naman yung isa sa laro. Ano yung laro mo? Genshin Impact. Pinipilit nga ako maglaro nito. Nakatawa talaga yung focus ng camera na to. Sumusunod sa galaw. Kimchi ka! Pero ito lang naman yung binili ko. Dalawang items lang to kasi nga after mag-lunch tumahan kami ng Yuga. And ayan na, nakita ko nito. Ang cute. Ang tagal pa lang naghahanap ng ganito, yung fleece na throw. Sana nabifeel nyo kasi sobrang comfortable niya. Sa fleece? Sobrang ano niya sa pakiramdam. Sobrang comfy. Tapos it's just gray. So very neutral. Tapos, narealize ko nga, di ba, wala na tayong cotton squares. So bumili akong cotton squares. Tapos nakakita ko sa yuga ng lalagyan ng cotton squares. Naisip ko dito ilagay. Para at least organize. Mas maganda rin tingnan. Tiyanan! So ito siya guys. Glass lang siya na container. Ayan. Dumaan din ako ng Watsons pala. Tapos bumili na nga ako ng cotton squares natin. Nakita ko yung brand ito. Hindi ako familiar sa kanya. Pero ito daw yung number one na cotton sa Japan. So i-try natin. May difference kaya. Yeah. <laughs> So, ito yung itsura ng cotton pad, guys. Alam niyo yung hindi siya parang normal na cotton pad. Para siyang yung material ng mga wipes, pero hindi siya basa. Gets nyo ba? So, ayan. At least organized na tayo kahit pa paano. Nandyan lang yung mga cotton pad. So, ayan. Dito ko lang siya nilagay, guys. Dito sa ating gold na platter na lalagyan ko ng aking mga skincare and mga stuff na laging ginagamit. So, ayan yung mga pabango na laging nating gamit. Yung toner ko, naubos na ito pala yung kailangan kong bilhin. And, yay! May lalagyan na finally. Madali na kapag mag-toner ako. Andito lang yung ating cotton square. Ang cute, medyo magulo lang yung area nito. Hindi ko pa naayos, sorry. Pero ayan, dito naman yung lalagyan ng ating mga relo. Hindi ko na siya masyadong sinasara on a regular basis. Ganyan lang siya. Ang ganda niya kapag sinara kasi mirror siya. Kasi yung lagi kong ginagamit nandito. Ayan lang. Actually, I'm expecting a few packages ngayon. Nag-notify sa akin si DHL on the way na daw ngayon. So, hinihintay ko lang siya. Kasi ngayon, pakita ko sa inyo ano yung binili ko. Diyos ko, nagudol na naman ako. Binudol ko yung sarili ko, guys. Kasi siya ay maluko. Pagilan mo ako, dahil mo alam. Habang hinihintay natin yung package ko ay mag-e-edit na lang muna ako ng vlog para at least productive pa din tayo, no? Ngayon ko na lang ulit pala na suot yung salamin ko. Hindi naman kasi ako talaga nagsasalamin. Nagsasalamin lang ako kapag nakaharap sa computer ganyan para hindi mapagod agad yung mata ko. Pero okay yung mata ko, guys. So kapag nasa office, nagsasalamin ako. May salamin ako na ginagamit doon. Kung maaalala nyo yung ating own days na snap. Pero dito sa bahay, since hindi naman ako laging nag-work dito, hindi ko madalas magamit yung salamin ko. Nakakalimutan ko. Pero sabi nga nung eye doctor ko, dapat to laging gagamitin ko. Kasi ano to, anti-rad. Ano tawag doon? Basta yung ano, meron kong computer safe. Screen safe pa yun. Napakita ko na rin yata to. Binili ko to nung umuwi kami last time sa Pinas. Last Feb, if I'm not mistaken. Kung one year na din. This is by the brand Mark Jacobs. Nalala ko may mga nagtatanong din kasi nito kasi suot ko to nung gumawa tayo ng online shopping haul before. So, ayun siya guys. So, let's work! Ah! Ito na yung package guys! Salt pepper! Pumili ka lang! Salt and pepper? Salt and pepper? Chocolate bags. Ito na yun. Anong cookie? Sana yun. Anong cookie? Sana yun. 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 Sana y
So yun na nga, it has been a few hours. Nag-edit lang ako kanina, tapos kumain kami ni John. Nag-order lang kami ng Subway. Tapos actually, medyo naka-itlip ako. Nakakagising ko lang, pero babalik na dapat ako matulog. Kaya lang di pa ako nakapag-skincare. Tapos naalala ko, hindi ko pa na ipapakita sa inyo yun ng mga packages na dumating. So ilamos muna tayo. Okay guys, so it is the future red. Sorry kung medyo overexposed pala yung mga shots natin dito. I was using the CV1 pero hindi ko pa kasi alam yung settings that time. Tapos medyo nataas ko yata exposure kaya medyo ang puti nung mga shots. Pagpasensyahan nyo na lang muna po. No, ang age medyo inaantok na ako guys. Pero sabi ko, bukas kasi baka maging busy yung araw. Hindi ko na maipakita sa inyo to. So i-unbox na natin. These are just stuff that I ordered from Matches Fashion and Versace. Actually, matagal lang tumating yung Versace. Siguro last, last week yata if I'm not mistaken. Tapos these two boxes, ito yung dumating kanina. Nakita nyo kanina sa vlog, diba dumating isang box lang. Tapos after mga siguro mga 10 minutes, bumalik ulit si kuya kasi dalawa pa lang separate boxes yung in-order ko. Hindi ko alam. EBH na buksan ko na to kanina. Sobra excited ko. Tapos in IG story ko na rin sila. And medyo meron tayong problema guys. Pakita ko sa inyo. Simula na lang natin dun sa nagustuhan ko para hindi naman disappoint yung other. So this is the first box. It's a matches fashion box. So ganyan lang siya kapag pinuksan nyo. Ito siya. Ito yung first item natin. It's a box from Burberry. Disclaimer muna pala tayo. Actually this thing are on sale. Nag-sale kasi si Versace nung, kailan ba? Black Friday. If I'm not mistaken, nag-start ng sale nila. Tapos, if you are a fan of the brand, the best place kung saan pwede kayong mag-shop ng mga Versace items on sale ay sa mismong Versace website. And mostly, yung mga items na pinuput nila on sale ay naka-50% off bitch. So that's really a steal, lalo na kung talagang fan kayo ng brand or actually, maganda naman talaga si Versace. Sobrang steal na kasi 50% off bitch. But anyways, magsimula nga tayo dito sa Manchester Fashion item na yung first item natin is Burberry. Si Manchester Fashion kasi sa mga hindi nakakaalam, sa mga hindi nakapanood ng online shopping haul ko, which ililink ko na lang sa card at sa description box para mapanood nyo if ever. It's an online shopping platform na sama-sama yung mga luxury brands and they do a lot of sales doon. So, very worth it. I-check out nyo yung Matches Fashion, guys. This is not sponsored video at all. Pero ang wonderful lang kasi na-experience ko sa brand so far. So, ayun. Nag-sale sila kailan ba? Hindi ko na maalala kailan. Siguro mga a month ago. Tapos, this item, isa siya sa mga naka-50% off agad. So, talagang, nung nakita ko siya, gusto ko na talaga siya somehow. Pero hindi ako na-sold kasi there was another item na i-insert ko na lang siguro dito. Mas gusto ko siya that time kesa dito. Kaso walang size na available sa akin. So sabi ko, ay, baka hindi siya for me. Tapos sabi ko, kung may mas gusto ako other than this, parang sabi ko, hindi na lang muna kasi baka magsisi ako. Pinulog ko the next day pag gising ko, chinek ko to. Naka-sold out na yung size ko, bitch. So lumong-lumo ako nun. Sabi ko, shit, hindi ko pa binili. Eh, sobrang steel na. Tapos nagulat ako last weekend kasi nag-notify sa akin. Then dun kasi sa Matches Fashion, meron tinatawag na wish list. So, yung mga items na gusto nyo, yung sizes ng items na gusto nyo, pwede nyo i-put sa wishlist nyo para kapag ka nag-put back on stock, manonotify kayo through email or through phone notifications. So, nag-notify sa akin na merong size ko na ito and one piece lang siya. So, sobrang sakto niya sa akin. So, pagkakita ko ng notification, talaga chinek out ko agad, Beshi. At ang maganda pa dyan, nag-further reduction yung price. So, dahil siya 50% off na, naging 60% off pa. Grabe lang. Anyway, yung prices ay lalagay ko na lang sa taas ng screen natin. Lagi ko namang ginagawa yan sa mga haul video ko. Kasi lahat sa inyo ng mga nanonood ng mga haul videos ko, ang tinatanong yung presyo. It's not to brag or anything. Alam nyo naman na yun. Well, anyways, i-open na natin. Ang dami ko naman pong dada. Alam ko na. It's just a classic Burberry box na brown lang. Ayan. Ang ganda ng box ng Burberry, no? Sobrang minimal. Shinit! So, ito na siya, guys. Kita-kita nyo na. This is just a Burberry Espadrilles. Ayan. So, meron siya kasama ng kulay mint green na dust bag. Ayan. And of course, the shoes itself. Parang medyo wash. Hindi ko alam kasi ang liwanag yata ng kwarto ko. But anyways, ito lang sana nakikita nyo ng maayos. This is just a classic Burberry Espadrilles. And then yung itsura ng soles niya. Meron lang Burberry dyan. Yung gile dahil kitang-kita nyo naman yung quality ng Espadrilles nila. Meron lang din siyang Burberry na tag dito. And yung classic color ng Burberry of course which is yung nude, red, white, and black na stripes. Actually checkered dapat. Pero ito pa rin yung classic color ni Burberry. Diba? Nasukot ko na sila. They fit me perfectly. Comfortable siya. In fairness, hindi ko pa natatry lahat sa labas do. Pero based dun sa comparison dun sa aking Espadrilles na from Castanier. These are more comfortable kasi mas thick din yung kanilang sole. So, this ones I'll be keeping. Hindi sila i-re-return kasi ang ganda talaga niya, Beshi. Tapos, 60% off. Sobrang still lang. So, before we move on dun sa isa pang matches fashion,
in a box. Unahin na muna natin tong Versace box na to. Actually, ito, it came all the way from Italy. Kaya yung kalala, all these packages. Kaya ako nilagay dito sa aking kwarto. Ay, na-disinfect pa naman na sila. So, COVID-free na itong mga boxes na to. So, ito lang siya kapag in-open natin. Na-open ka na ito actually. So, meron siyang ganitong envelope. And nagulat ako. Kasi these are actually postcards from Versace. Ah, wow. nakakatuwa. Nakakatuwa, oh. Ang cute-cute niya. Tapos sa likod, meron nakalagay siya na Happy Holidays. As pwede mong lagyan kung bibigay mo to as a gift. Ganyan. Tapos aside doon, meron silang pinrovite na ganito. Parang Versace na selyo. Nalala ko nung bata ako, nagko-collect ako ng ganito eh. Parang silang mga stickers ng Versace na pwede mo itikit doon sa mga notes mo or something. Sa sulat, ganyan. So thank you so much dito. And then of course, lagi namang ganyan. Mga tissue, tissue. Then, chinin! So, these are the actual items. Tatlo to, guys. One, two, and three. So, unahin na natin itong nakabox. This is actually a jewelry box. Natutuwa ako talaga sa packaging niya. Kasi meron siyang ganito nakasama. Right? Nalaglag pa nga. But anyway, ito yung sinasabi ko sa inyo. Natutuwa ako dito kasi this has the classic Versace na Greca print. This is one of their classic prints. This is actually garter siya, guys. So, naisip ko, pwede mo itong gawing headband. Ganyan, gano'n. Maganda siguro kung babae ka, you know. Yung mga, ano, nauso sa mga babae na naglagay dito na yun. Pero since, hindi naman ako maglalabas sa mga ganun. Pwede ko itong gamitin kapag ka nagsiskincare. Kanya kasi nga diba nag-headband ako kapag ka nagsiskincare. So, ayan lang yung box niya. Yung laman ito actually is a costume jewelry. So, sa loob of course, mayroon ng authenticity. And ito na yung mismo item. Shenin! Natanggal ko na yung tag niya. Ayan, may kasama siyang tag before. Kasi yan, nakita ko naman ito. Na-open ko na before. Pero ito lang yung item, guys. This is the Versace Greca ring na merong rhinestones. Ayan ko nakikita niya. Hindi pa lang ako nagpo-focus ng maayos. Pero, merong mga maliliit na rhinestones dyan. Tapos, sa likod niya, meron lang nakalagay dyan na Versace. Ayan. So, actually, before ko i-purchase yung ring na to, nag-search ako about kung saan ba dapat nilalagay yung mga rings ng mga lalaki. Right hand, left hand, diba? Dito sa right hand, kasi dito daw dapat yung relo. Ang nilalagay daw na ring dito usually ay wedding band or yung mga marriage ring, ganyan. Tapos dito sa ring finger, of course, kasi nandito daw yung vein na nagko-connect sa heart something. Tapos sa kabilang hand naman, sa right hand, there are actually a few options. Kapag ka dito ka naglagay sa hinduturo ba to, nilalagay daw na mga rings dito yung mga merong representation like kung judge ka ba, kung poop ka ba, yung mga ganun. Or kung member ka ba ng tribe or something, yung mga ganun. Fraternity, ganyan. Tapos dito naman sa middle finger, hindi ko nalang itataas. Saka dito sa pinky, dyan ka pwedeng maglagay ng mga statement rings or yung mga rings na for expression lang, para sa sarili lang, ganyan. Or pwede yung mga rings na bigi sa inang friends and family, ganyan. So for me, yun ang goal ko. Siyempre, yung ring na nandito, hindi naman sa akin dapat manggaling, no? If ever na ma-meet na natin yung tao, at nag-propose, ganyan. Oh, nag-propose! Oh, <laughs> Siyempre, yun yung para dito. So, dito yung dadamitan. Dadamitan talaga. So, dito yung naisip ko na bilhan. Kasi, for expression lang naman. Alam niyo yun. For fashion, ganyan. So, when I saw this ring, actually, naisip ko siya na perfect na ring for my middle finger. So, ito siya. Saktong sakto siya. This is size 19 sa Versace. And wala. Ang ganda-ganda lang niya, oh. Nakikita niya ba nang maayos? It looks very nice. Saktong sakto lang yung fit niya. Tapos, pwede pa akong maglagay ng isa pa dito sa pinky. Diba? Sobrang cute lang niya. Anyway, moving on dun sa ibang items. Nakatawa naman yung padost bag ni Versace. Actually, si Versace kasi meron siyang hindi sister brand eh. Sa loob ni Versace, meron isang brand called Versace Jeans Couture, which is this one. Para siyang mas affordable na Versace line. Na ang alam ko parang family member nila Versace yung nag-found. Pero nandun din siya sa Versace website. So this first item actually is from them. So I'm guessing alam nyo na to. Nakabalot lang siya sa tissue paper with the Versace Jeans Couture na logo. And chanin! This one is just a pair of socks. Ayan. With of course the Versace Jeans Couture na logo. Wala lang. Ang mura na kasi naka 50 off sila. Parang dating $100 is $50 na lang. And ang ganda rin kasi statement dito kapag ka nakasuot ka lang ng slides, ganyan. Pili ko perfect dun sa Gucci natin na slides. Black lang kasi siya with a simple white logo ng Versace Jeans Couture. So, I'm actually excited to wear this. Ito yung smallest na size na available. And I think perfect fit lang naman siya sa akin. And then, meron pa tayong isang dust bag. Ay, nakakatuwa yung dust bag nila kasi pwede itong gawing drawstring. I mean, drawstring talaga ito, diba? So, pwede mo siyang gawing bag din. But anyways, yung ulaman nito, guys, ay so, ayan, dalawang items yung nasa loob. Dalawang t-shirts to, actually. So, naka-tissue lang din siya. So, this is the first shirt. Hopefully, nakikita nyo na maayos kasi medyo washed yung background ko. Grabe lang. So, ayun na nga, nag-low bat yung ating ZV-1. So, ang ginagamit ko na ngayon 
yun ay yung G7X Mark III. Pero going back dito sa shirt, ito siya. Ang ganda-ganda nito. Sorry, medyo mahirap mag-focus talaga tong si Mark III eh. Pero, kita nyo ba? Ang ganda-ganda ng print dito. Sobrang sold ako sa print kasi, ayan no, embroidery kasi siya na gold. Ang ganda-ganda. Tapos, foil lang yung the rest ng print. Pero ito, ang ganda talaga niya. Nasukat ko na rin to actually and perfect na perfect yung print niya sa akin. As in, parang sinukat. So, ayan, sinukat ko na nga para makita nyo. Ang ganda ng fit niya, diba? This is actually size XS, extra small. And initially, I thought maliit yung nabili ko. Pero nagulat ako kasi perfect yung size nito, guys. Tapos, ang ganda-ganda ng print niya. It's just black. Alam niyo mga pagka black sulit kasi hindi siya madaling madudumihan or what. Tapos, wala. Sobrang sold ako nito. Ang ganda talaga ng shirt nito. Ang ganda ng tela niya. Tapos, eto naman yung isa pang shirt na may hindi ako happy actually. Kasi, ang ganda-ganda nito sa photo. Pero, nung nakita ko siya in person, medyo ano, manipis yung tela niya. Unlike yung isa na yun, sobrang kapal ng black. This one, sobrang nipis. So, medyo cheap yung feels niya. Tapos, yung print nito, ayan, pure na foil siya. Hindi, hindi siya embroidered yung part na to. Which, sana mas maganda sana kung ginawa nilang ganun din. I, I don't know. Although, yun pa din naman siya. Pero, hindi ko alam. Parang cheaply made tong isa compared dun sa black. Kasi, ang ganda talaga ng black. So, here it is. Yun pa yung isang ayaw ko dito. Medyo maliit siya. Pareho sila ng size XS. But, this one is medyo fit na fit sa akin. Hindi ko alam. Fit na fit ba? Pero, hindi ako comfortable eh. Kapag ka mga gantong klaseng shirts, hindi na ako sanay. Kasi, feel ko, hindi ako makahinga ganun. Cute pa naman sana. Kasi, dito sa iba ba, ayan. May nakalagay na parang, anong tawag sa ganito? Yung tatak niya na malaki. Versace jeans couture. Kasi, ayan lang yung print niya. Pero, ayan nga. Kitang kita yan. No? Ang nipis, di ba? Kita yung shorts ko underneath. So, ay, pinag-iisipin ko actually kung i-return ko yung white na shirt ni Versace. And, ngayon na sinukat ko siya for the second time, parang oo nga. Parang dapat ko siya i-return. Oh. Anyways, the last two items na ipapakita ko. One is from Versace also. Tapos, yung isa naman is from Loewe na nabili ko sa Matches Fashion din. Medyo disappointed ako. Unahin na natin itong ay Matches Fashion. So, it's a smaller box compared doon sa kanina na Burberry. Pero, ito lang yung box niya. So, yan. It's a box from Loewe. Super excited ko pa naman dito. Kasi, nung nakita ko na sa photo, insert ko na lang siguro dito. In IG story ko siya. Kasi, sobrang sold ako. Alam niyo naman kung gano'n ako kamahal ang orange. Tapos, nung in IG story ko siya, mas marami yung nag-know. Kasi, nag-fall ako sa IG story. Tapos, na ano pa ako. Sabi ko, ba't naman kayo nag-know? Parang sabi ko, pangit lang siguro mag-style si kuya. Pero, ibiling ko pa din kasi feeling ko mas style pa siya ng maayos. Tapos, nung binuksan ko siya kanina, bish, na-disappoint talaga ako. And, ipakita ko na lang sa inyo. Ito yung box niya. Ang ganda pa naman ng box ni Loewe. It comes in a small dust bag. Tapos, eto, masyashock kayo. Chene! Grabe! Alam ko naman orange siya, pero hindi ko in-expect na neon na neon na sobrang neon. Talagang, alam mo yun, kahit gabi na nakakasilaw siya, bish. So, hindi ko alam. Actually, hindi ko nakafocus tayo. Pero, ganyan siya ka-neon, guys. Hindi siya ganito dun sa photo. Ewan ko. So, pag in-open nyo, ito lang siya. Ganyan lang siya kaliit. Ang kasya lang talaga, tatlong cards. Tapos, merong maliit na compartment dito to put like coins or other things. Pero, yun lang siya. So, basically, pag sinuot nyo, ganito nyo lang siyang isusuot. Natuwa ako dito kasi, classic ng Loewe to, yung heel pouch na tinatawag nila. Merong medium version to na medyo mas malaki. Pero, yung maliit na version nila, manipis yung strap nun. Siguro, insert ko na lang din yung photo para makita nyo. Tapos, first time ko na nakita, actually, na nag-release sila ng naka-thick strap. So, na-excite ako kasi favorite color ko orange siya thick strap. Alam nyo naman kung gano'n kung gusto yung thick strap. Hindi ko alam. Ang pangit lang ng pagka-orange niya. Sobrang, sobrang neon. Maganda sana ako medyo muted na orange or, alam mo yun, yung orange na hindi sobrang loud. So, I'm planning to return this, which is sad. This is actually part of Loewe's Paula's Ibiza collection. So, ayun. Kahit gano'n kung gusto ko siya, I will be returning this one. And last but not the least is this big, big box from Versace also. So, meron din siya kasama na postcards and cards from Versace and malaking, malaking, malaking drawstring bag. Tapos, eto lang siya. Sobrang balot na balot siya ng tissue. And yeah. So, ito siya, guys. Tinin! Nakikita niyo ba naman? Actually, hindi niyo nakikita, eh. Ayan, this is actually a backpack. And ayan yung detail niya. Nakikita niyo ba? Meron siyang Versace, Versace, Versace all over. Yung material niya is parang nylon na foamy. Which definitely is a durable material. Tapos, meron lang siya ditong label that says Versace Jeans Couture. It's a pretty spacious na bag. Ayan, as you can see, ang daming stuffing sa loob. Tapos, meron ka lang isa pang compartment na mas maliit dyan. Yung kanyang zipper ay mukhang heavy duty naman. And, yung strap niya ang ganda. Kasi, ayan yung strap niya, oh. Ayan din siyang Versace jeans couture dyan. Yung likod niya is fully lined ng nylon. Which is very nice kasi ang maganda sa ganitong klaseng bag, it's very versatile. Pwede siyang work bag kasi black lang naman siya. Hindi siya in your face kahit may mga Versace Versace dyan. Kasi naka ano lang naman siya, hindi emboss eh. Naka texture lang naman, hindi naman siya yung in your face na alam mo yun, Versace to. Tapos bukod sa pwede siyang work bag, pwede siyang mag-double also as a gym bag, ganyan. Kasi yung material niya, pwede siyang madumihan, mabasa or what. So ang nice nito sana. However, narealize ko when I saw it na parang hindi ko naman din 
din siya magagamit kasi meron naman ako ng tumi na bag so parang alam mo yung gastos lang tapos matatambak ko lang din to siguro and I don't know siguro since meron naman din ako ng MCM feeling ko kung bibili ako ng another backpack yung mas maliit na lang so this one I'll be returning also so ang may return ko is Versace na backpack itong Loewe na heel pouch and yung Versace na white na shirt tapos siguro magtitingin na lang ako ng iba or what I don't know pero ayun na nga past 12 na beshi gusto ko lang sabihin na these are gifts for myself so actually nag splurge lang ako ng konti kasi Christmas season naman guys it's the season to give gifts for our loved ones and since wala naman ako sa Pinas ngayon might as well ay i-treat ko na lang yung sarili ko kasi alam niyo naman yung pinagdadaanan din natin diba? so pang pag good vibes lang ganyan parang reward sa sarili somehow so mga concern na Red Squad na sabi magtipid ka naman muna Red ganyan don't worry guys I'm also saving and hindi naman ako gumagasas beyond my means so ayun okay mag-alala so ayun grabe yung kalat ko tingnan nyo naman oh the aftermath ng paghuhul so lilikpitin ko na muna yung mga to tapos matutulog na rin ako kasi bukas ay 8am na naman po yung shift ko kamusta naman so ilan naman ay kasi tuloy na lang natin yung vlog nito sa ibang araw good night everyone So ayun, I just wanted to end this vlog kasi supposedly tuloy-tuloy pa tong vlog na to. Meron pang mga ilang araw na shimmed pa ko ibang days. Kaya lang sobrang haba na niya, Besh. Hindi ko in-expect na aabot ng 19 minutes plus. Dito pa lang sa time na napanood nyo na nag-haul ako. So sabi ko, i-cut na lang dito. Tapos i-next vlog na lang natin yung mga susunod na mangyari. But anyways, as you can see, ay nandito tayo ngayon. Naka-check-in kami. Nag-staycation kami ngayon. So abangan nyo tong vlog na to. Siguro after another vlog, ito na yung vlog na susunod. So yun lang naman, gusto ko lang batiin din kayo ng Merry Christmas guys. Sana ay nag-enjoy kayo this Christmas and sana naging happy kayo. If you're here to my channel, please consider subscribing to be part of the Hashtag Red Squad. If you're here, you can like yung video na to at i-share sa friends para mas lumami pa tayo, Beshi. And don't forget to hit the notification bell para notified kayo every time we have new uploads like this one. Yun lang naman, thank you so much for watching this vlog and I hope to see you on the next one. Bye guys!